हेलो एवरीवन कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है अब तक हम आउटलुक के अंदर अलग अलग प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो आज प्रैक्टिकल प्रोसीड करने से पहले मैं आउटलुक की कुछ एक थोरीज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो दो तरह की फाइल्स मेरे आउटलुक में यूज़ होती हैं वो होती है एक पी फाइल और एक ओ फाइल तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि वो फाइलें क्या होती हैं और उनका मतलब क्या होता है तो सबसे पहले मेरे पास आती है ओ एस टी फाइल ओ एस टी फाइल का मतलब है ऑफलाइन स्टोरेज टेबल ये बिल्कुल वर्ड से बिल्कुल क्लियर है कि ऑफलाइन का मतलब है कि ये चीज जब भी भी काम करेगी जब मेरा सिस्टम नेट से कनेक्टेड नहीं होगा तो बेसिकली ओ फाइल क्या करती है ओ फाइल क्या होता है जैसे मुझे पता है कि मैं अगर मेल करता हूँ तो मेरे पास दो तरह की प्रोटोकॉल चलती हैं एक चलती है आई और एक होती है पॉप थ्री पॉप थ्री क्या करती है पॉप थ्री मेरे को ये बोलती है मेरा डेटा जो होगा वो सिर्फ मेरे सिस्टम पे रहेगा और जबकि आई मैप मेरे को ये बोलता है कि वो मुझे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस दे देता है यानी कि अगर मैं अपना डेटा सेव करना चाहूँ तो वो मेरे फ़ोन पे भी मेल चल जाएगी और किसी और तरह के डिवाइस पे भी चल जाएगी तो उन सब के लिए अगर मैं किसी भी नेटवर्क को या अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करता हूँ आई मैप के लिए यानी कि अगर आई मैप प्रोटोकॉल से कन्फिगर करता हूँ तो मेरा आउटलुक जो है उसके लिए एक फ़ाइल बना देगा जिसको जाना जाता है ओ फाइल के नाम से तो ओ फाइल बेसिकली क्या होती है ओ फाइल एक ऑफलाइन डेटाबेस बन जाता है जितना भी मेरा आउटलुक के ऊपर यानी कि जितना भी मेरा मेल सर्वर के ऊपर जितना भी डेटा रहेगा उसका मेरे पास क्या हो जाएगा एक मिरर कॉपी जनरेट हो जाएगी जिसको मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरे पास कहीं पर भी अगर नेट भी नहीं चलता यानी कि मान लो मेरे पास कोई ऐसी मैं किसी रेयर लोकेशन पे गया हुआ हूँ जहाँ पे मेरे पास नेट आता है या नेट चला जाता है तो उस टाइम पे क्या करेगी ओ फाइल जो है मेरा आउटलुक बना लेगा और उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ जितनी भी मेरी मेल्स होंगी उन सबको क्या कर सकता हूँ चेक कर सकता हूँ देख सकता हूँ कि वो बिना नेटवर्क बिना नेट के भी चलेंगे इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ अगर मान लो मुझे कोई भी अगर चेंजेस करने हो उस फाइल के अंदर तो मैं क्या करूँगा वो ओ फाइल के अंदर मैं चेंज कर लूँगा और जैसे ही मेरा सिस्टम जो अगर नेट के बाद कनेक्ट होता है तो मेरा आउटलुक क्या करेगा जो भी मेरी आउटलुक की ओ ओ फाइल के अंदर डेटा होगा उसको सिंक्रोनाइज कर लेगा जो मेरे सर्वर के ऊपर डेटा होगा इस तरीके से क्या हो जाएगा दोनों के ऊपर सेम कॉपी बन जाएंगी और आपने जो भी जो चेंज किए होंगे अपनी ईमेल्स के अंदर वो सारे के सारे आपके सर्वर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो बेसिकली ओ क्या करती है ओ कॉपी बना देती है जो भी मेरा डेटा जो भी मेरा डेटा होता है एक्सचेंज सर्वर के ऊपर उसकी एक्जैक्टली exactly. इसको अगर मैं आउटलुक को कैशे मोड के अंदर यूज़ करता हूँ तो मेरी ओ फाइल जो है वो बन जाती है उसके बाद जो मेरे पास नई चीज़ आती है वो होती है पी फाइल यानी कि पर्सनल स्टोरेज टेबल अब इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो जैसे आपके पास कोई आप फ़ोन यूज़ करते हो और उसमें होता है आपके पास म्यूज़िक प्लेयर और म्यूज़िक प्लेयर में क्या करते हो आप ऑनलाइन सॉन्ग सुनते हो और ऑनलाइन सॉन्ग सुनने के लिए जैसे ही आपने सॉन्ग सुनाया है तो वो क्या करेगा वो सॉन्ग आपको साथ साथ बजेगा और वो कहीं ना कहीं आपकी जाके फ़ोन की मेमोरी में सेव हो जाता है जैसे अगर मैं जियो म्यूज़िक ऐप यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर क्या होगा मैं जो भी सॉन्ग सुनूँगा उसकी क्या होगी एक लोकल कॉपी मैं क्या कर सकता हूँ अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता हूँ या डायरेक्ट प्ले करूँगा और डायरेक्ट प्ले भी करूँगा तो क्या होगा उसकी जो लोकल कॉपी हो जाएगी वो मेरे सिस्टम में बन जाएगी सेम काम होता है पी फाइल का पी फाइल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आउटलुक का जितना भी बैक एंड पे जो भी डेटा होता है या तो वो मेल हो गई या कैलेंडर हो गया या उसके बाद जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई वो सारी चीज़ कहाँ पे होती हैं वो सारी चीज़ उसकी पी फाइल के अंदर होती है इसके अंदर क्या होगा ये सिस्टम की हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाती है और उसके अंदर जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा वो सारी क्या हो जाएंगी डे टू डे अपडेट होती रहेगी और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होती रहती है यानी कि जो भी जिस तरह मेरे पास मेल आती गई मेल बढ़ती गई तो ये क्या हो जाएंगी मेरे सिस्टम के अंदर ये पी फाइल के अंदर सेव हो जाएंगी और पी फाइल को मैं बाद में क्या यूज़ कर सकता हूँ जैसे मेरे पास बहुत सारी मेल्स हो गई और हमें पता है मेल क्या होती है कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ 
तो मैं ईमेल डिलीट नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ अगर जैसे जैसे मेरी मेल का साइज बढ़ जाता है तो मैं उनको आर्काइव कर देता हूँ और आर्काइव किस में करूँगा अगर वो चीज़ें आर्काइव भी होती हैं तो वो पी फाइल के अंदर आर्काइव हो जाती है अब मान लो अगर मेरे को सिस्टम अपग्रेड करना है और मैं चाहता हूँ मेरी ई की कॉपी लूज़ ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ पी फाइल को कॉपी पेस्ट करके रख सकता हूँ अपने सिस्टम के अंदर जिससे मैं उनको देख सकता हूँ बाद में भी तो पर पी फाइल का ये एक नुकसान अगर पी फाइल के साथ अगर मैं ज़्यादा छेड़खानी करता रहता हूँ तो ये करप्ट बहुत जल्दी हो जाती है तो करप्ट हो जाती है तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ मैं स्कैन पी नाम के एक टूल होता है जिसको यूज़ करता हूँ जो मेरी क्या करता है पी फाइल को रिपेयर कर लेता है और साथ साथ अगर मुझे कोई और भी चेंज करना हो अगर ओ फाइल में भी कोई दिक्कत आ जाती है तो स्कैन ओ उसके लिए एक टूल होता है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ तो पी फाइल जब बनेंगे अगर मैं अपने मेल सर्वर को पॉप थ्री के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ तो ये था ओ के बारे में और पी के बारे में अब ये क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है तो पहले ही हम जैसे पढ़ चुके हैं जो ओ होता है वो होता है ऑफलाइन स्टोरेज टेबल और पी होता है पर्सनल स्टोरेज टेबल और अगर ओ फाइल करप्ट हो जाती है तो उसको स्कैन डॉ ओ से रिपेयर किया जाता है और पी को स्कैन पी से रिपेयर किया जाता है जो ओ है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के साथ काम करती है जो पी फाइल है वो एक्सचेंज सर्वर के साथ साथ बाकी और भी जी का याहू का जितने भी तरह के सर्वर होते हैं उन सबके साथ काम करती है और जो ओ है उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ मैं चेंजेस कर सकता हूँ वो सिस्टम बेशक से मेरा ऑफलाइन हो पर जैसे पी के अंदर क्या होगा पी के अंदर अगर मेरा सिस्टम ऑनलाइन ऑफलाइन है तो मैं उसके मैसेजेस को मॉडिफाई नहीं कर सकता तो ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट आता है और आगे अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में मूव कर जाते हैं तो और आउटलुक को अगर आपको बैक एंड बनाना होता है या आउटलुक को आपको ट्रैवल शूट करना होता है या उसका जो डेटा बैकअप करना होता है तो ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि स्कैन पी और स्कैन ओ होता क्या है तो और अभी मैं अगर आपको ये बता दूं कि इन फाइलों को मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ तो जैसे ही मैं अपना माई कंप्यूटर खोलता हूँ उसके अंदर सी ड्राइव सी ड्राइव के अंदर हमें कहाँ जाना है हमें यूज़र्स में जाना है यूज़र्स के बाद जो आपका जो यूज़र है जो मेन यूज़र बना हुआ है उसके अंदर चले जाएंगे जैसे मेरा मेरा मेन यूज़र है सुमित फिर मुझे कहाँ पे सर्च करना है मुझे ऐप डाटा को सर्च करना है ऐप डाटा में सर्च कर चला गया फिर उसके बाद मेरे पास अलग अलग फोल्डर्स हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा लोकल में चला जाऊँगा और लोकल में जाने के बाद मुझे क्या होगा एक माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर मिलेगा जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर चला जाऊँगा तो इसके अंदर जो है मेरी सारी पी एस फाइल जो है वो मुझे सारी मिल जाती हैं अगर मैं आउटलुक पे चला गया और देखो ये है मेरी पी फाइल जो भी मैंने बनाई हुई है एक जो दूसरी ईमेल आईडी के साथ बनी हुई है और एक ये हॉट मेल आई के साथ बनी हुई है तो ये जो मेरी दो फाइलें बनी हुई हैं और जिनका साइज़ जो है वो वेरी होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द कि आपकी मेल कितनी है और मेल का साइज़ क्या है तो अगर आपको पी एस टी ओ एस टी फाइल का बैकअप करना है तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों फाइल को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं तो मेन टाइम क्या रहेगा जैसे आपने जितने दिन तक इनका कॉपी किया है कि वो डेटा आपका जो है परमानेंटली वो फिक्स हो गया है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता है अगर आपको चाहिए कि आप मूव करना चाहते हैं या आपको चाहिए कि अपनी ई को किसी और इंसान को आपने पढ़ाना है या शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट उसको पी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो वो क्या करेगा वो आपकी पूरी की पूरी आईडी को यूं का यूं एक्सेस कर सकता है तो ये वाली जो लोकेशन है सी ड्राइव में यूज़र्स में जो आपका मेन यूज़र होगा वहाँ पे जाना है फिर आप डाटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट और उसके अंदर आउटलुक के अंदर जैसे जाऊँगा मेरे को ये पता चल जाएगा मेरी पी फाइल कौन सी है तो इस तरीके से हमने देखा कि मेरे पास पी और ओ फाइल होती क्या है किस तरीके से यूज़ की जाती है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आना हद से ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आउटलुक के ऊपर एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अगर काम करते हैं किसी भी प्रोफेशन में चले जाते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है तो होप आपको पसंद आया होगा और आपको जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी अगर आपको 
कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और श्योरली आई विल रिप्लाई तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग